La Baraka Flip, édition numéro 6, qui a eu lieu les samedis 27 et dimanche 28 mai 2023 à Carvin, dans les Hauts-de-France, salon organisé par l'association Pinmal Madness. Du soleil, de la bière et de l'ambiance dans les Hauts-de-France pour la sixième édition de la Baraka Flip à Carvin. Je suis heureux de vous retrouver et c'est tout de suite en image que nous allons découvrir l'alignement. Et on commence avec un Terminator 2 Judgment Day Williams 1991, 15 252 exemplaires. Suivi d'un Star Trek The Next Generation Williams 1993, 11 525 exemplaires de ce flipper. Fichtel avec son très joli euh, topper d'origine, Williams, 1992, 13 631 exemplaires. Hook de Data East, 1992 également, 6 705 exemplaires pour ce très bon jeu. No Fear Dangerous Sports, Williams, 1995, et ses 4 500 exemplaires. Johnny Mumnovic, euh, Williams, 1995 également, 2 725 euh, copies de ce flipper. Suivi de No Good Goofers, Williams, 1997, 2700 exemplaires. Dracula, Bram Stokers, Williams, 1993, 6775 exemplaires. On continue avec Last Action Hero, Data East, toujours des beaux flippers, 1993, 5505 exemplaires. Et puis le best-seller Adam's Family que tout le monde connaît, Bali 1992, avec cet énorme tirage de 20 228 exemplaires. Flintstones, Williams 1994, 4 750 copies pour ce flipper. On continue avec Elvira and the Party Monsters, Bali 1989, 4 000 exemplaires. NBA Fast Break sur le thème du basket, Bali 1997, 4 450 exemplaires. Judge Dredd, Bali, 1993, 7000 exemplaires. The Shadow, licence cinéma, Bali, 1994, 4225 exemplaires. Vie du Dr. Wu, Bali également, 1992, 7744 exemplaires. Et enfin, un World Cup Soccer, Bali, 1994, de 8825 exemplaires. Corvette, pour continuer, de Bali, 1994, 4960 exemplaires. Indianapolis 500, Bali, 1995, 2225 exemplaires. Indiana Jones, Pinball Adventure, le flipper que tout le monde aimerait avoir. Williams, 1993, un best-seller tiré à 12 725 exemplaires. Pool Sharks, Bali, 1990, 2250 exemplaires. The Game Show, Bali. 1990, 2500 exemplaires pour cet alpha numérique. Teenage Mutant Ninja Turtles Data East, 1991, 3750 exemplaires. À nouveau, un World Cup Soccer. Et ce flipper rose fluo de 1989, tiré à 2000 exemplaires tout juste, Bone Busters de Gottlieb. Un bon jeu à découvrir. Rod Kings, Williams, alpha numérique de 1986, avec 5500 copies. Et puis un autre hook, pour le plaisir des joueurs. 
High Speed Williams 1985, 17 080 exemplaires, avec son gyrophare. Et puis ensuite un Arena, Gottlieb 1987, 3099 exemplaires pour ce jeu très sympathique. Williams, Fire, 1987, 7700 exemplaires. Et puis parmi les nombreux Star Wars édités en flipper, celui-ci est un dataïste de 1992, tiré à 10 400 exemplaires. À nouveau un Adams Family, en très bon état aussi celui-ci. L'incontournable Black Knight de 1980, Williams, avec ses trois billes, 13 075 exemplaires. Et pour terminer cette rangée, Guns and Roses, la version dataïste, 1994, 3000 exemplaires. On poursuit avec un Escape from the Lost World, Bali, 1988, 1500 exemplaires pour cet alpha numérique. Un système 1 de chez Gottlieb de 1980, Torche, ils sont Roto Target, 3880 exemplaires. À nouveau et troisième Adams Family dans ce salon. Revenge from Mars, Bali, 1999, 7100 exemplaires. Ici on a une copie très très belle, très bien restaurée et euh, qui a conservé son tube cathodique d'origine. Très belle machine. Wall of Games, Williams, 1990, 4999 exemplaires. Très beau jeu également ici, avec son magnifique topper. Whitewater, Williams, 1992, 7000 exemplaires. À nouveau un World Cup Soccer, sur le thème du football, bien entendu. Petit retour, 1980, Bali, Nitro Ground Shaker, un classique tiré à 7950 exemplaires. Un beau jeu. Demolition Man, Williams, 1994, 7000 exemplaires avec ses deux poignées pistolets. Police Force, Williams, 1989, 4751 exemplaires. Un Stern assez ancien, 2009, 24, 1200 exemplaires pour ce flipper. World Poker Tour Stern de 2006, 3000 exemplaires. Un Xenon customisé et restauré qui est très beau, Bali 1980, 11 000 exemplaires pour ce flipper avec sa double bague glace. Vulcan Gottlieb 1977, un beau mécanique tiré à 3575 exemplaires. Mariner, plus ancien, beaucoup plus ancien, 1971, chez Bali, 2000 exemplaires. Hot type, Williams, 1977, 1300 exemplaires. Et puis l'incontournable mécanique, Gottlieb, Jungle Queen, de 1977 également, 6795 exemplaires pour ce très bon jeu. Un Viking de Bali, 1980, 2600 exemplaires. À nouveau, un NBA Fast Break, sur le thème du basket. Suivi d'un deuxième exemplaire d'Arena, de Gottlieb. On continue avec un Bali, Mouse in Around, 1989, pour ce flipper, 2996 exemplaires. Pour les amoureux de la moto, Harley Davidson, assez rare dans les salons. Un flipper Sega, 1999, 3210 exemplaires. Bon jeu, Gottlieb, Street Fighter II, 1993, 5550 exemplaires. Ed Balchamp, Pali, Midway, 1985, 1500 exemplaires. On continue avec Cactus Jax. Gottlieb, 1991, 1900 exemplaires. Gaucho, peinture customisée, Gottlieb, 1963, 5350 exemplaires. 1962, pour ce fashion show, Gottlieb, 2675 exemplaires. Cosmic Gunfight, Williams, 1982, 1008 exemplaires précisément. 
Burn Man, Sonic, 1978, 467 exemplaires. Skyline, Gottlieb, 1965, 2000 exemplaires. Close Encounters of the Soundkine, Gottlieb, la version mécanique, avec 470 exemplaires, hyper rare. Dragon Fist, Stern, 1982, rare également, 302 exemplaires. James Bond, Gottlieb, 1980, 3625 exemplaires, un flipper qui n'a pas très bien marché à l'époque. Chaque attaque, Gottlieb, 1994, 3380 exemplaires. Allez, on continue avec un flipper qu'on n'a quasiment jamais vu sur les salons. The Big Lebanski de Dutch Pinball de 2016. Puis les toutes dernières nouveautés, Godfather, Jersey Jack Pinball, Limited Edition ici. Flipper de 2023, absolument somptueux et magnifique. du très très beau également Guns and Roses toujours Jersey Jack Pinball peur de 2020 Toy Story 4 Jersey Jack Pinball 2022 et à nouveau un Godfather pour le plaisir des joueurs Alors, tous ces flippers sont équipés d'une prise casque pour profiter encore mieux de la bande son Independence Day Sega 1996 1500 exemplaires et puis ils sont très très rares sur les salons. Un Zakaria, enfin en voilà un, Farfalla. 1983, 2586 exemplaires pour ce flipper absolument magnifique. Chicago Cubes, euh, Triple Play, Gottlieb, 1985, 1365 exemplaires. Space Mission, Williams, 1976, en cours de dépannage. Jurassic Park, Dataist, 1993, 9800 exemplaires. Rare également sur les salons, Apollo 13, avec ses 13 billes, Sega, 1995, 2000 exemplaires. Et à nouveau un Adams Family, très très beau modèle ici. Et puis un Remek de Medieval Madness, très très beau. Monsters de Stern, Stranger Things Stern également, et puis pour finir un Hot Shots Gottlieb de 1989 tiré à 2342 exemplaires. Et quand on aime, on ne compte pas, on continue avec une très belle série de Stern, Guardians of the Galaxy, un Stern de 2017 suivi de Avengers Infinity Quest 2020, Jurassic Park Stern, la version Pro de 2019. Pour ceux qui préfèrent la musique, Rush Stern 2022, James Bond, la version Pro de 2023. Foo Fighter Stern, 2023 également. Godzilla, version Pro 2021. Star Wars, Mandalorian 2021, Stern toujours. Et on finit cette magnifique série avec un Star Wars, la version Comic Art Pro de 2019. Et à croire qu'il était puni tout seul dans son coin, Whirlwing Williams 1990, cet excellent jeu tiré à 7300 exemplaires. 
Et enfin, pour terminer, un dernier trio de flipper avec euh, Creature from the Black Lagoon, Bali, 7850 exemplaires, Guardians of the Galaxy, Stern de 2017, et enfin, un Jurassic Park de Stern 2019. Bien entendu, il y avait également divers stands à la baraque à flip, avec ici nos amis d'Arcade pour la conception, réalisation et restauration de bornes d'arcade et de pin cab. Toutes ces formes, des modèles compacts, petits, de poche, à poser sur table. Ou alors des modèles qui s'approchent vraiment du gabarit de des flippers. On a ici des modèles haut de gamme. Avec ici un pin cab dont le gabarit est strictement identique à celui d'un véritable flipper, donc les sensations sont maximales. Incontournable pour restaurer ses propres flippers. Flipper LED, toujours présent dans les principaux salons de France avec un très très grand choix de LED sous toutes ses formes, avec des culots différents, des modèles différents. Et pour ceux qui ont eu la chance de venir à la baraque à flip et jouer avec le Farfalla de chez Zakaria, eh bien sachez que ce flipper est équipé exclusivement de LED, de flipper LED, avec notamment l'arc-en-ciel sur le plateau, éclairé par des LED RGB. Et toujours pour embellir ces flippers, Ici le stand de Chrome Pinball qui présentait euh, des très belles pièces, notamment pour Stern et Williams WPC, ici des lock bars. Et on continue avec pas moins de 16 mètres de stand de pièces détachées, métalliques et plastiques, dont des cibles tombantes, des sets de déco, bumper, chapeau de bumper, etc. Alors ce qu'on peut dire c'est que chez CHM Pinball, eh bien, la quasi-totalité des pièces est fabriquée aux états unis donc euh, d'une très très bonne qualité. Discuter d'électronique ou venir réparer une carte défectueuse sur le stand du Doc Pinball. Didier, pour ceux qui connaissent, et euh, avec la possibilité de rencontrer le fils, qui est pas moins que le concepteur de la carte NW7, carte de remplacement universel pour les Williams. Et toujours pour bichonner ces flippers, reproduction de translit, tapis de flipper, side blades, stickers magnétiques, tout y est également ici sur ce stand, avec de très belles reproductions fidèles. des toppers. Autre stand très intéressant avec ici encore des, des belles réalisations pour customiser. Avec ce stand de DMA. Alors la majorité des acteurs euh, sur ces stands eh bien, euh, ont un site internet ou en tout cas on peut les retrouver euh, sur la toile du web. Ici les très belles lock bars. Diverses pièces pour restaurer ses flippers et l'embellir des modes sur le stand de Neo Retro Pinball qui font également de la location achat vente et bien d'autres activités. Pour le plaisir des petits et des grands également, il y avait un stand de rétro gaming avec des petites consoles, des mini consoles 
qui sont en fait des reproductions de modèles qui ont existé dans les années 80 notamment. Avec ici on voit euh, l'ancien Commodore 64, Amiga et avec euh, les jeux d'époque. Revenons au flipper avec le magnifique stand de Christophe Lienard qui, je vous le rappelle, est le distributeur officiel des flippers Jersey Jack Pinball et désormais de Dutch Pinball également. Et enfin, je ne serais pas complet si je ne parlais pas du stand de notre ami Olivier avec euh, tous ces modes. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les flippers. Olivier qui est souvent fidèle également à, au salon important de la région. On lui trouvait également des magnifiques toppers. Et à la baraque à flip, c'était également possible de jouer euh, au jeu de fléchettes. Il y en avait plusieurs. Il y avait également jeu d'arcade de conduite de voiture et puis si vous aviez envie et eh bien vous pouviez euh, acquérir les différentes affiches des éditions précédentes de, du salon la baraque à flip on a six en tout nous n'avions pas oublié le baby foot il y en avait un en un intérieur et puis comme il fait souvent très très beau le jour de la baraque à flip il y en avait un également à l'extérieur où on pouvait se restaurer au soleil. Bon, alors on a voulu savoir ce que les visiteurs pensaient de ce salon. On les a rencontrés et on leur a posé la question. Qu'est-ce que vous pensez du show C'était formidable. Je n'ai jamais vu assez beaucoup de, de machines. Uh, et, et ils sont tous libres à jouer. Et... C'était formidable. J'ai trouvé les machines que je n'ai pas vues il y a 30 ans. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et je les aime très, très, très beaucoup. Donc c'était un, un très, très formidable après-midi. Alors d'où viens-tu Where are you come from uh, Je viens des États-Unis uh, d'origine. Uh, J'habite maintenant à Turquoise, mais uh, oui, je suis de, des États-Unis de Nouveau-Mexique. Donc si vous avez vu Breaking Bad, oui, j'ai habité à Albuquerque. Bon alors là on est avec un deuxième Pascal. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici au salon Je suis venu voir euh, les beaux flippers que vous réparez d'ailleurs. Et je vais peut-être pas en acheter un parce que ça coûte vraiment cher. Hein Mais je prends du plaisir à rejouer sur des objets euh, auxquels j'ai joué quand j'étais jeune. Alors quel est le flipper que vous préférez euh, moi, je préfère le Tortue Ninja. Ouais, c'est un dataïste, je crois. Hein. Ah, voilà. Et puis euh, le Mad Max aussi, j'aime bien. Ouais, alors celui-là, il n'existe pas encore. On va faire la demande hein, à nos amis de Chicago, si on en reste encore. Alors, nous avons avec nous Bertrand. Et ouais, et on attendait euh, avec impatience que ça, que ça rouvre, parce que la première, la première fois que je suis venu, j'ai trouvé ça formidable. Et là, c'est encore mieux. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui vous avait plu dans le salon aujourd'hui ah ben, euh, déjà, on a augmenté encore le nombre de flips. Il euh, y a de plus en plus de flips récents. Euh, les gens sont vraiment super sympas. Quoi. On joue une partie et on laisse, on, on laisse après aux, aux autres. Dites-nous un peu les flippers que vous aimez bien. Alors, bah alors j'ai un Godzilla Premium à la maison, donc euh, ouais. je vais mettre le Godzilla Premium, mon, mon, mon petit Godzilla. Il faut quand, même, faut quand même reconnaître que c'est un super bon flipper. Ouais. Bon. Voilà, donc mon, mon number one, c'est celui-là. Après, euh, euh, j'aime beaucoup le Maiden, j'aime beaucoup la CDC. Euh, là, j ai, j ai... Vous aimez les sterns Non, parce que j'ai kiffé l'Indiana Jones, là. Ouais. Euh, donc on, on, on change un peu, un, peu, un peu en date, mais euh, j'ai kiffé. 
Le... Après, euh, voilà, j'ai un peu fait le tour de, de, mes, de mes... Là, Jurassic Park aussi. Et on revient chez Stern, désolé. Bon, non, mais c'est bien. Euh, de toute façon, Stern font des très, très bons flippers. Euh, et les Jersey et Jack Pingball, Alors, les... ça vous parle ouais, 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 les, les Jersey, j'ai joué sur le, le Guns, j'ai joué sur le Godfather. Euh, alors, agréablement surpris du Godfather, d'ailleurs. Euh, je je m'attendais... Enfin, euh, je, je trouvais... Quand j'avais vu les photos et les images, même les vidéos, je trouvais un peu... Euh... Non mais il faut un flipper, il faut jouer avec. Un peu tout le monde oh. et à jouer, à jouer les super plaisants. Alors est-ce que vous vous qualifieriez plus de, de collectionneur ou joueur D'amateur joueur. Oui mais c'est très bien, amateur joueur. Mais vous, pour autant vous collectionnez quand même le flipper. Alors, en fait j'ai eu 50 balais cette année et c'était mon cadeau pour mes 50 ans. Eh ben, ça c'est un super beau cadeau ça. Ah bah ben, c'était le cadeau et j'en rêvais et je faisais. Je... Merci à Madame. madame et, et euh, je, je l'ai tanné pendant euh, presque 10 ans hein, pour, pour réussir à le décrocher. De longue haleine. Et madame, elle joue au flipper aussi avec vous ma, ma, Madame, elle est venue toute la journée avec moi aujourd'hui. Elle a joué autant que moi au flipper et euh, elle m'a battu sur beaucoup de flippers. Bon, bah d'accord. Eh ben, on vous laisse le temps de vous préparer pour la session prochaine, l'année prochaine. Donc j'espère que vous allez venir au salon. Et puis euh, voilà. Merci. Je... Merci. À bientôt. Au revoir. Bon, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si vous avez envie de laisser un commentaire, eh bien n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Pichonnez vos flippers. Je vous dis à bientôt. Ciao C'est parti par une dizaine, si vous me troublez en plus. Euh... <rire> non mais c'est pas possible, je peux jamais filmer, il y a toujours des gens qui viennent discuter. C'est moi je vais proposer après. Ouais. Coupez, coupez.